எனவே யாவருமாக எண்ணாகமம் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தியானத்துக்காக எண்ணாகமம் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போமாக முதல் இரண்டு வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம் எண்ணாகமம் பதிமூன்று ஒன் டூ நுமஸ் டர்டீன் எயிட் டுவை வாசிங்க கத்தர் மோசையை நோக்கி நான் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் காணான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு ஒவ்வொரு பிதாக்களின் கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய புருஷனை அனுப்ப வேண்டும் என்றார் கத்தர் மோசையை நோக்கி நான் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் காணான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு என்று சொன்னார் அதாவது இப்பொழுது இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் எங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் காணான் தேசத்தினுடைய எல்லையில் காதேஷ் பர்ணையாண்ட இடத்துல வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைத்தால் ஒரு காலடி எடுத்து வைத்தால் காணான் தேசம் அந்த போர்டரில் அந்த எல்லையில் வைத்து ஆண்டு நுப்பாட்டிட்டார் என்ன சொல்லி கூட்டிக்கொண்டு வந்தார் இஸ்ரேல் மக்களை பார்வோனுக்கு அடிமையாயிருந்த பொழுது எய்ப்து தேசத்திலே கொடுமையான வேலைகள் கடுமையான வேலைகளை அவர்கள் செய்த பொழுது மோசு என்ற மகாத்மா ஊடாக அந்த ஜனங்களுடைய கூக்குரலை கேட்டு அவள நிலைமையை பார்த்து மனதுருக்கம் உள்ள ஆண்டவர் மனம் இறங்கி அந்த பார்வனுடைய கையிலிருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை நான் உங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறேன் அல்லுலியா ஆ அமேன் அப்படி சொல்லி தான் விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார் நான் கொடுக்கும் தேசம் உங்களை நான் காணான் தேசத்துக்குள்ளே பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போகிறேன் என்று சொன்னால் செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா சொன்னால் செய்வார் செய்ய மாட்டாரா செய்வார் ஆனால் இப்போ வந்துட்டு என்ன செய்கிறார் போர்டரில் வந்தோடனே ஸ்டப் ஸ்டப் கொஞ்சம் பொறுங்க கொஞ்சம் பொறுங்க கொஞ்சம் பொறுங்க அண்டவர் விடுங்க பாயிரம் போய் போயிடும் கொஞ்சம் பொறுங்க அவசரப்படாதீங்க முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ரெண்டு ரெண்டு பேராக அனுப்பும் ஒவ்வொரு ஒரு கோத்திரத்தில் ஒரு ஆள் மொத்தம் பன்னிரெண்டு பேர் ரெண்டு ரெண்டு பேர் இல்லை ஒரு கோத்திரத்தில் ஒருவனாக பன்னெண்டு கோத்திரத்திலும் பன்னெண்டு பேரை மோசே நீ அவங்கட பிரதிநிதியாக காணான் தேசத்தில் போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு வா என்ன செஞ்சுட்டு வா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வாங்க அவ்வளோதான் அங்கே போய் வெட்டி கொத்தி வேலை செய்து அந்த ஒன்று செய்ய மாட்டான் ஜஸ்ட் மா ரவுண்ட் அப்படி கண்ணால் விட்டு சுற்றி பார்த்து போட்டு வந்து சொல்லும் ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வா அந்த செய்தியை கொண்டு வா அவ்வளவுதான் கஷ்டமான வேலையாக வேலை இல்லையா இல்லையா கஷ்டமாக உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஒரு சொல்லட்டுமே இந்த முனிசிபாலிட்டி உனக்கு மாத சம்பளம் தாரம் நீ ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் சைக்கிள் எடுத்து இந்த இந்த டவுனை இந்த அசன் டவுனை ஸோ ரவுண்ட் அடிச்சு விட்டு வாழ்வதான் எப்படி இருக்கும் ஈஸியான வேலை அதைத்தான் சொன்னார் சும்மா போய் பார்த்துட்டு வந்து ரிப்போர்ட்டை சொல்லி வாங்களை சொல்லு பாருண்டு அவர் அதை வைத்தார் ஏன் வைத்தார் என்று சொன்னால் அந்த காணான் தேசம் தான் கொடுக்க போகிற அந்த தேசத்துக்கு இவங்கள் தகுதியா என்று டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம் கடவுள் எக்ஸாம் வைக்கிறவர் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஆண்டு எக்ஸாம் வைப்பாரா உங்களுக்கு எத்தனை முறை எக்ஸாம் வைச்சாரோ தெரியாது இப்போ எக்ஸாம் நடந்து கொண்டிருக்கோன்னு தெரியாது இந்த சபைக்குள்ளே வச்சு இதை முடிய விட்டு எக்ஸாம் நடக்க போதும் தெரியாது அவர் எப்போ எக்ஸாம் வைக்க தொடங்கினார் ஏதே இந்த தோட்டத்திலே தொடங்கிட்டார் நன்மை தீமை வீழ்ச்சத்தின் கனியை வச்சுட்டு அவர் கீழ்ப்படுகிறானா இல்லையா என்று பார்க்குறதுக்காக எக்ஸாம் வைச்சார் ஆப்ரகாமை எக்ஸாம் வைத்தார் சோதித்தார் டெமிடேட் பண்ண இல்லை 
அவர் அந்த பாவத்தில் விளத்தக்கதாக அவனை அந்த அது சாத்தம் செய்கிற வேலை டெமிடேட் பண்ணுவது டெமிடேஷன் அதாவது பாவத்தில் விளத்தக்க உந்துதல் தூண்டுதல் அந்த தூண்டுதல் செய்கிறது இல்லை எக்ஸாம் வைக்கிறது தகுதியாக தராதரம் உயர்த்துவதற்காக தகுதியாக இருக்கிறானா ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதியாக என்று பார்ப்பதற்காக எக்ஸாம் வைக்கிறாண்டவர் உன் வாழ்க்கையில் கிதியருடைய படையில் ஏராளமான பேரில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தார்கள் ஆண்டவர் கிதியர்கிட்ட சொல்லிவிட்டார் இவர் எல்லாரும் கூடி போச்சப்பான் எல்லாரும் சும்மா வீட்டிகளை பிடிச்சி இந்த எதிரிகளை பெலிஸ்டர்களை நாங்கள் வெட்டி கொள்ளுகிறோம் எதிரிகளை நாங்கள் துண்டாடுகிறோம் என்னெல்லாம் வீரம் பேசினார்கள் ஆண்டர் சொல்லிட்டார் தொகை கூடி போச்சப்பா கிதியோன் நீ என்ன செய் இந்த பயந்தவங்கள் விருப்பம் இல்லாதவங்கள் இவங்க எல்லாரும் கூட்ட போய் சொல்லணும் கிதியோன் அறிவித்தான் இந்த பயந்தாக்கள் யுத்தத்துக்கு பயந்தவர்கள் இந்த விருப்பம் இல்லாதவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் வீட்டை போகலாம் என்ன செய்தார்கள் அறவாசு பேர் வீட்டை ஓடிட்டான் புறவு பார்த்தார் ஆண்டர் இப்பயும் கூடி போச்சப்பான் இத்தனையும் ஆயிரம் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தை கிடந்துச்சு இப்பயும் கூடி போச்சு அந்த ஆற்றங்கடையில் நடத்து அங்கே தண்ணி குடிக்கட்டும் எல்லாரும் அப்போ அங்கே போய் எல்லோரையும் தண்ணி குடிக்க சொன்னோம் எல்லாம் தண்ணி குடிக்கீங்க ஈஸியான வேலையா இல்லையா தண்ணி குடிக்கிறது கஷ்டமான வேலையா இல்லை அப்படி ஆற்றில் தண்ணி ஓடுது தெளிந்த தண்ணீர் குடிங்க அநேக பேர் எப்படி குடித்தார்கள் நக்கி குடித்தாங்க நக்கி குடித்த நாயை போல் அப்படி விழுந்து நக்கி குடித்தாங்க ஒரு முந்நூறு பேர் அழும்பி கையால் அள்ளி குடித்தாங்க அந்த கையால் அள்ளி குடித்த அவ்வளோ பேர் வரையாடுகள் முந்நூறு பேர் அவங்க தான் செலக்டட் மெட்டங்களை விட்டு அனுப்பு தண்ணி குடிக்கிறத வச்சு சோதித்தார் யார் நினச்சிருக்க மாட்டார்கள் அந்த அவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான அந்த கிதியோடு இருந்த மக்கள் தேவன் எங்களை தண்ணீர் குடிக்கிறதுல சோதிக்கிறார் என்று அவருக்கு தெரியலை சாதாரண காரியத்தில் சோதித்தார் பெரிய காரியங்களை சோதிக்க மாட்டார் உன் வாழ்க்கையில் வருகிற ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையில் வச்சு ஒரு சிம்பிளான காரியத்தை வச்சு உன்னுடைய தராதரத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவர் நீங்கள் நினைக்காதீங்க பெரிய பெரிய காரியத்தில் சோதனை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் சோதிக்கிறார் ஜட் சிம்பிள் அவருடைய எக்ஸாம் எல்லாமே அவருடைய சிம்பிளாக தான் வைப்பார் இப்போ சொல்லிட்டார் போய் காணாந்த தேசத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க சிம்பிள் காரியம் காலடி தூரத்திலே காணாந்த தேசம் காலட்டும் தூ தூரத்திலே காணாந்த தேசம் பக்கத்தில் இருக்குது நில்லுங்க கொஞ்சம் பொறுங்க முதலாக சுற்றி பார்த்துட்டு வந்த பிறகு முடிவெடுப்போம் சரி என்று பன்னெண்டு பேரும் போனார்கள் போயிட்டு வந்து போட்டு அந்த டெஸ்ட்டில் என்ன நடந்தது பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பாருங்க பாருங்க அப்ப மோசி என்ன செய்தார் ஆண்டு சொன்னபடியே ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொருவராக எடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார் நீங்கள் போய் தேசத்தை பாருங்கள் சுற்றி கொத்தக்கூடிய நிலமா ஹாடான நிலமா கடினமான நிலமா கனி இருக்கா மரங்கள் இருக்கா செடி இருக்கா இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது மலை பிரதேசமா பள்ளத்தாக்கா ஆறுகள் இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட் கொண்டு வர வேண்டும் கடவுள் கொடுக்க போகிற ஆண்டவர் கொடுக்க போகிற தேவன் கொடுக்க போகிற இந்த தேசத்தை என்று அந்த எக்ஸாம் வைக்கிற அந்த முறையில் கண்பாடவர்களே இவர்கள் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மக்களுக்கு அறியவில்லை கத்தர் வைக்கிற ஒரு எக்ஸாம் சுற்றி பார்க்குறதுல பள்ளிக்கூடத்தில் நீ படிக்கிறாய் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுது அங்கே பத்தாம் எத்தனையாம் வகுப்பு பிள்ளைகள் படிக்கிறீர்கள் நாங்கள் அந்த பத்தாம் வகுப்பு சொல்லி இங்கே குரூப் எட்டு ஒன்பது பத்தெண்டு படிக்கிறீர்கள் எல்லாரும் தான் படிக்கிறார்கள் நாற்பது பேர் உங்களுடைய வகுப்பிலே படிக்கிறார்கள் அல்லது இருபத்தி ஐந்து பேர் படிக்கிறார்கள் அந்த இருபத்தி ஐந்து பேர் உங்கள் கிளாஸ்லே வகுப்பிலே படித்தாலும் அந்த எட்டாவது வகுப்போ அல்லது ஆறாவது வகுப்போ ஏழாவது வகுப்போ படித்தாலும் அதில் படித்தவன் யார் என்று பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஏன் வைக்கிறார்கள் இந்த வருஷம் நீ விளையாடி இருக்கிறியா பிளே ஸ்டேஷனோட கிடந்திருக்கிறியா அல்லது அதோடு இருந்திருக்கிறியா என்ன நடந்திருக்கு என்று பார்க்குறதுக்காக வைக்கிற எக்ஸாம் நீ விளையாடி இருக்கிறியா படிச்சிருக்கிறியான்னு தான் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸாம் 
நீ தகுதியாண்டு பார்க்குறதுக்காக ஸ்கூலில் எக்ஸாம் நாற்பது பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் நீ படிச்சிருக்கிறியான்னு பார்க்கத்தான் யார் படித்திருக்கிறார்னு பார்க்கத்தான் எக்ஸாம் வேலைக்கு போகிறீங்க வேலைக்கு போகும்பொழுது நல்ல ஐடியோ அல்லது என்ஜினியரோ டாக்டரோ எதோ பெரிய நீங்கள் ஜப்புக்கு போகிறீங்க நல்ல டிப்ளமோ எடுத்து வச்சுருப்பீங்க சர்டிஃபிகேட் உடனே உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டை கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய டைரக்டர் சேமன்னோ அல்லது பெரியவரோ உங்களுக்கு கொடுக்குறீர்கள் அவன் உடனே அதை பார்த்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்துட்டு ஓகே வேலை கூப்பிட்றானா இல்லை அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்கிறான் இன்டர்வியூ நேர்முக பரீட்சை அவனும் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறான் ஓகே சர்டிஃபிகேட் இருக்குது இருக்கட்டும் அப்பா ஜவா நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல் அவனும் ஒரு கேள்வியை கேட்குறான் அதுக்கு பிறகு தான் யூஆர் செலக்டட் ஓ யூஆர் ரிஜெக்டட் என்ற பதில் வரும் பார்த்தீங்களா உலகத்திலே அது இருக்குது தகுதி தானா இவன் இதுக்கு இந்த இந்த காரியத்துக்குரிய தகுதி உள்ளவனா என்பதை பார்ப்பதற்காக வைப்பார்கள் அதே போல தான் ஆண்டர் என்ன செய்கிறார் இந்த காலட்டும் தூரத்தில் இந்த கானான் தேசத்துக்கு நீ தகுதி தானா இந்த கூட்டம் தகுதி தானா என்பதை இப்போ வைக்கிறார் எக்ஸாம் அது இவங்களுக்கே அது தெரியுதில்லை அந்த பன்னெண்டு பேரை சுற்றி பார்த்து போட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்துட்டார்கள் பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பதிமூணு இருபத்தி அஞ்சு என்ன பதில் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் மோசே ஐயா நீங்கள் அனுப்பினோம் தேசம் தான் சூப்பர் தேசம் அதாவது உண்மை தான் அந்த தேசத்தில் என்ன ஓடுது பாலும் தேனும் ஓடுகிறது தேவன் சொன்னது உண்மை தான் அதில் எந்த தவறுமே இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பாருங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் போதும் போதும் சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் எல்லாம் இருக்கிற பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் இருக்கிறது ஆனால் அங்கே ஏனாக்கின் புத்திரரும் இருக்கிறார்கள் அந்த தென்புறத்தில் அமிலைக்கரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்படியும் இருக்கிறது என்று இந்த பன்னெண்டு பேரும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் மோசி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் ஒரு சிந்தை மாறுகிறது முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் பாருங்கள் அன்றைக்கி அதுக்கு மேலே மேல் வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே இருக்குது பாருங்கள் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் பிறகு அப்படியே சொல்லி போட்டு அவர் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் அங்கே ராட்சத பிரவியான ஏனாக்கின் குமாரராகிய ராட்சதரையும் கண்டோம் நாங்கள் வெட்டுக்கிளிகளை போல் இருந்தோம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஏனாக்கின் புத்திரெல்லாம் அப்படி இருக்கிறார்கள் ராட்சத பிர பிறவியெல்லாம் அங்கே இருக்கிறது எங்களும் பார்க்கும் பெரிய மலை போன்ற ஆட்கள் ராட்சதர்கள் அவங்கட பார்வையில் நாங்கள் வெட்டுக்கிளியை போல இருந்தோம் அவங்கட பார்வையில் தான் அவங்கட பார்வை அவங்களுடைய பார்வையில் நீ அவங்கட கண்ணுக்குள்ளே போன என்னட்டு நீ அவன்ட பார்வையில் பார்த்த அவங்கட பார்வையில் நாங்கள் வெட்டுக்கிளியை போல இருந்தோம் எங்களால் மேற்கொள்ளக்கூட முடியாது அவ்வளோ பலவான்கள் காலே சொல்கிறார் ரைட் நாவ் இப்பொழுதே கொண்டு போவோம் யோசுவாவும் காலேப்பும் பிற சேர்ந்து கொள்கிறார் காலே யோசா இப்போ நாங்கள் சுதந்திரித்து கொள்வோம் தேவ நமக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்று நோ 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 முடியாது அவருடைய பார்வையிலே நாங்கள் வெட்டுக்கிளியை போல் இருந்தோம் கருத்து மாறி பெரிய பிரச்சனை உண்டாயிட்டு பெரிய பிரச்சனை உண்டாயிட்டு 
வைத்த இந்த எக்ஸாமிலே தேவன் சுற்றி பார்த்துட்டு வா என்று தான் சொன்னார் இவர்கள் சுற்றி பார்த்து போட்டு வந்து என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய தேவனை அளந்து விட்டார்கள் தங்களை கூட்டி கொண்டு வந்த கடவுள் யார் என்பதை அளந்தார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்த இந்த பிரச்சனையை துன்பத்தை பார்த்துட்டு அதை வைத்து கொண்டு தங்களுடைய கடவுளை தன்னுடைய தேவனை அளந்து விட்டார்கள் செங்கடலை பிளந்தார் கண்முன்னுக்கு செங்கடலை பிளந்தார் பார்த்தார்கள் வஸ்திரம் தேய பழமையாய் போகவில்லை தங்களுடைய பாதிரச்சை தேயவும் இல்லை வானத்தின் மண்ணாவை புசித்தார்கள் காடையை புசித்தார்கள் கண்மலின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அற்புதமாக வழிநடத்தி கொண்டு வதை கண்ணார கண்டார்கள் பத்து வாதைகளை எய்ப்திலே தேவன் செய்த பொழுது பார்த்தார்கள் விடுவித்த விதத்தை பார்த்தார்கள் எல்லாத்தையும் அறிந்து தங்கள் தேவன் யாரென்று அறிந்து கொண்டு வந்த இந்த ஜனம் இப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் பார்வையிலே நாங்கள் வெட்டுக்கிளிய போல் இருந்தோம் எங்களுடைய தேவன் வெட்டுக்கிளிய போல் இருக்கிறார் என்று அவங்களுக்கு முன்பாக அவங்களுடைய பலத்துக்கு முன்பாக அந்த ஏனாக்கள் முன்பாக எங்களுடைய தேவனுக்கு ஒன்றுமே முடியாது அப்போ இவ்வளவு செய்தது செங்கடலை பிளந்தாரே எங்க போச்சு விட்ட விசுவாசம் செங்கடலை பிளந்தாரே உட கண்முன்னுக்கு அப்படியே மதிலை போல நின்றுச்சுதே செங்கடல் நீங்க அப்படியே நடந்து வந்தீர்களே உங்களுடைய ஆடு மாடுகள் பெண்கள் பிள்ளைகள் எல்லாருமாய் நடந்து வந்தீர்களே எங்கே போயிட்டு உண்ட விசுவாசம் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து உனக்கு விடுதலை தந்தாரே இந்த பிரச்சனையும் உன்னை அவரால் முடியாது இந்த ஏனாக்கின் புத்தரே அதிலிருந்தே உன்னை காப்பாற்ற முடியாது எக்ஸாம் ஃபெயில் அந்த பிரச்சனை கண்முனுக்கு பார்த்தாய் நன்றாய் சாட்சி உனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ வாழ்க்கையில் வந்திருக்கு இந்த காரியத்தில் உன்னால் ஜெயிக்க முடியாமல் நீ தடுமாறுகிறாய் காரணம் உன் பிரச்சனையோடு கடவுளை அளந்தாய் உன் தேவன் வெட்டுக்கிளிய போயில் ஆயிட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் எங்கள் தேவன் அவங்களோட பார்வையில் நாங்கள் வெட்டுக்கிளிய போல் இருந்தோம் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்த உன் தேவனும் ஒன்றும் இல்லையா மகா புயத்தோடும் பலத்தோடும் எங்களை விடுவித்தார் என்று கரையிலே பாடினீர்களை எல்லாரும் சேர்ந்து மரியம் த தம்பூரி நடித்து ஆடி பாடினாலே இருந்து குதிரை வீரர்களை ஜெயித்தார் என்றெல்லாம் பார்வனை சமுத்திரத்துறை ஆழ்த்தினார் என்று மோசை முதல் கொண்டு சகல மனுஷரும் பாடினார்களே கோஷம் போட்டார்களே கொயார் பாடினார்களே எல்லாரும் சமுத்திரத்தில் நடனம் ஆடினார்களே இப்போ எங்கே போச்சு நடனமும் பாட்டும் விசுவாசம் போச்சு இப்போ சொல்கிறார்கள் வெட்டுக்கிளியை போல் இருக்கிறோம் எனக்கு அருமையான கருத்துரு பிள்ளைகள் இப்படி தான் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம் தான் வீட்டை வைக்கிறார் உனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை உன்ன வீட்டுக்கு வருது ஒரு சின்ன காரியம் தான் உன் வீட்டில் வரும் நீ எப்படி நடந்து கொள்கிறாய் அதுதான் உனக்கு வர்ற எக்ஸாமண்டே சில பேருக்கு தெரியுது இல்லை எல்லோரும் நினைக்கிறது பெரிய எக்ஸாமெண்ட்டாக ஏதோ இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராமில் எங்களோட பிள்ளைய நடிப்பாங்களே இந்த சாத்தானை போட்டு கொம்பை மச்சு போட்டு பள்ளையை மச்சு போட்டு ஆட்டு வர அதுதான் சோதனை அதெல்லாம் இல்லை அந்த சோதனை உனக்கு வராது சாத்தான் இப்போதைக்கெல்லாம் வரவும் மாட்டான் அது சின்ன ஒரு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு அருமையான கட்டுற பிள்ளைகளை பாருங்கள் உடனே சபையில் பெரிய குழப்பம் உண்டாகி ஆளுக்கால் சொல்லி வச்சு பாருங்கள் பதினாலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ஒரு இருந்தார்கள் பிற நாலாம் வசனத்தில் பார்த்தீர்களா விசுவாசம் எக்ஸாம் எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு ரா முழுதும் புலம்பி எழுதார்கள் துர்ச்செய்தியை பரப்பினார்கள் முடியாது காணான் தேசம் நமக்கு கிடைக்க மாட்டாது எய்ப்து தேசத்துக்கு திரும்பி போவோம் பாருங்கள் சில நேரத்தில் நம்முடைய ஊர்களில் சண்டை வரும் சேர்த்து கூட குடும்பத்தின் இப்படி சண்டைகள் வந்திருக்கலாம் இப்போ சொல்லலை நான் முந்தி சொல்கிறோம் ஒரு காலத்தில் எப்படி யாராவது உங்களோட வீட்டில் யாராவது ஒரு துரோகம் அல்லது ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை ஏதாவது ஒரு துன்பத்தை சொல்லியிருந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க போயிட்டு இனிமேல் நான் உங்கள் வீட்டு வாசல் படி என்ன சொல்லியிருக்கிறீங்களா உன்னை செத்தாலும் உன்னோட வாசல் படி மிதிக்கவும் மாட்டோம் உன்ட மூத்தில் முழிக்கவும் மாட்டோம் என்று ரோசம் சொல்லி போட்டு வருவான் ஏதாவது நடந்தாலும் நான் போக மாட்டேன் அவன் எனக்கு அப்படி சொல்லிட்டான் அந்த சந்தையில் வச்சு என்னை அப்படி போய்ட்டு ஒரு வார்த்தையால் பேசிட்டான் அப்படி என்னை நடத்திட்டான் எல்லாருக்கும் முன்னுக்கும் அதனால் இனிமேல் அவனோட வீட்டை என்ன நடந்தாலும் நல்லது கெட்டது நடந்தால் நான் கால் வைக்க மாட்டேன் மூத்தில் முழிக்க மாட்டேன் இப்போ சொல்ல அவனுக்கு என்றெல்லாம் ரோசம் காட்டி பேச தெரியும் இந்த ஜனத்தை பாருங்கள் பார்வனை என்ன உங்களை அன்பாக வச்சுட்டு இருந்தான் 
போட்டு ஒடுக்கு ஒடுக்கண்டு ஒடுக்கினான் அவங்களுடைய ஜீவனை கசப்பாக்கினான் அவங்கள ஏன் நான் பிறந்தோம் என்று புலம்புற அளவுக்கு அவங்களை நடத்தி வேலைகள் சுமையை டபுள் ஆக்கினான் இரண்டு மடங்காக ஆக்கினான் கஷ்டமான வேலைகளை கொடுத்தான் கட்டின உழைப்பை கொடுத்தான் இப்போ இப்படிப்பட்ட உன் இடத்துல என்ன செய்ய போகிறாங்களா திரும்பி போகிறோம் ரோசம் கட்ட ஜனங்கள் பார் அந்த ரோசமாக இருக்கவன உன்னை என்ன அன்பாவாக நடத்துகிறான் பாரு நாங்கள் ஒரு பாஸ்டரை ஏற்படுத்தி ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு பின்னுக்கு நான் போவோம் இப்படி இந்த மோசி தேவையில்லை எவ்வளோ தொழுத்து முடிவு வந்தார்கள் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது சபையில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒன்று வந்துடும் ஒரு சின்ன காரியம் ஒன்று அப்படி நடந்துடும் யாராவது அப்படி இப்படி சொல்லிவார்கள் எது காரியம் உடனே நமக்கு ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்துவோம் நாங்கள் போவோம் வருவோம் என்றெல்லாம் எத்தனை குரூப் என்ற காலத்தில் ஒரு ஒன்று உருவாகி போய் கிடக்கு ஆண்டு உனக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறாரு தெரியுது இல்லை சபைக்குள்ளேயே இன்றைக்கு நீங்கள் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு எக்ஸாம் வைக்க போகிறான்னு தெரியாது எத்தனை பேருக்கு எக்ஸாம் இந்த நேரத்தில் நீ இந்த சூழ்நிலையில் நீ எப்படி நடந்து கொண்டாயின்னு உன்னை தான் பார்க்க போகிறார் யாராவது உன்னை கொண்ட சொல்லுவான் நீ என்ன செய்கிறா என்று பார்ப்போம் ஏதாவது வழி வர்ற வழியில் ஒன்று நடக்கும் என்ன செய்கிறா என்று பார்ப்போம் இப்படி தான் ஒரு சம்பவம் ஒருவர் ஆராதனைகளை போனார் ஒரு ஐயோ கட்டுடைய ஆராதனை ஆயிட்டு டைமுக்கு போக வேண்டுமே என்று அவர் போய்கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு குழியில் தடக்கப்பட்டு விழுந்துட்டார் அவருடைய வஸ்திரமெல்லாம் அழுக்காயிட்டு உடனே வீட்டை போய் மாற்றி போட்டு ஓடி வார திரும்ப வாராதனை போக வேண்டும் நிற்க வேண்டும் கத்துடைய டைமுக்கு நிற்க வேண்டும் போகும் பொழுது அதே குழியில் திரும்ப விழுந்துட்டார் திரும்ப வஸ்திரம் திரும்ப ஓடி வஸ்திரம் மாதிரி திரும்ப ஓடி வர ஐயோ ஆராதனைக்கு போக வேண்டும் நம்மளோட பிள்ளைகள் திரும்ப லேட்டாக வாரீங்க கத்துடைய ஆராதனைக்கு ஆ வார வருஷத்துலேருந்து கவனமா கத்துடைய ஆராதனைக்கு டைமுக்கு வாங்க மதிப்பு கொடுக்க பாருங்க திரும்பி ஓடி வார வந்த பொழுது ஒரு வயது புரிந்த முதுவர் அப்படியே விளக்கோடு வச்சு கொண்டிருக்கிறார் இந்த வாங்கண்டு இந்த இதில் குடியிருக்கு விழுந்துடாதீங்கண்டு உடனே இவர் பார்த்தார் ஆ உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறது ரெண்டு முறை விழுந்துட்டேன் இந்த மூன்றாம் முறை நான் விளக்கூடான்னு நான் உனக்கு பாதுகாத்துட்டேன் நான் உன்னை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ரெண்டு முறை நீ குழியில் விழுந்துட்டேன் இந்த மூன்றாம் முறை நீ விழக்கூடாது என்று உன்னை நான் பாதுகாத்துருக்கிறேன் வாண்டு உடனே அவன் கூப்பிட்டான் அந்த வயது முந்த முதிர்ந்தவர் விளக்க வச்சு கொண்டு கூப்பிட்டாராம் இது ஸ்டோரியா வீட்டை வந்து சாப்பிட்டு போக வேண்டும் இல்லை 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 நான் ஆராதனைக்கு போக வேணும் எனக்கு வீட்டை வர முடியாது சாப்பிட முடியாது நேரம் இல்லை இப்படி இவர் சொன்னார் உடனே அவர் வந்தால் தண்ட சுயரூபத்தை காட்டினார் நான் தான் சாத்தான் நீ சாத்தானா அப்போ எனக்கு விளக்கு பிடிச்சி உதவி செய்த என்று ஏன் என்னை குழியில் விழாத அப்படிக்கு என்ன பாதுகாத்தாய் என்று அவர் கேட்டார் அப்போ அவர் சொன்னார் சாத்தான் சொல்லிச்சது முதல் தரம் உன்னை நான் தள்ளி விழுத்தினேன் நீ ஆராதனைக்கு போகக்கூடான்றதுக்கா நீ அப்படி இருந்து நீ ஆராதனைக்கு போக வேண்டும் என்று உன்னை தேவன் பேர் வைத்த பக்தி வைராக்கியத்தை உன்னுடைய தேவன் பார்த்து உன் பாவம் எல்லாம் மன்னிச்சிட்டார் ரெண்டாம் முறை நான் உன்னை தள்ளி விழுத்துனேன் நீ விழுந்த பிறகு திரும்ப நீ ஆராதனைக்கு போக வேண்டும் உன்ற தேவன் மேல் வைத்த பக்தி வைராக்கியத்தை பார்த்து உன் குடும்பத்தினுடைய பாவத்தை கற்று மன்னிச்சார் மூன்றாம் முறை நீ விழுந்து விட்டு நீ திரும்ப ஆராதனைக்கு போகிறத தேவன் பார்த்து உன்னுடைய தேச மக்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சு விடுவாரோ என்று பயந்து தான் நான் உன்னை பாதுகாத்துட்டேன் உன்னை விளாதுபடி செய்துட்டேன் எக்ஸாம் ஒரு ஸ்டோரி இது ஒரு கதை எந்தெந்த நேரத்தில் எப்படி உனக்கு வைக்கிறார் எப்படி வரப்போகிறார் என்பதை நமக்கே தெரியாது எனக்கே தெரியாது ஆனால் ஒரு சின்ன காரியத்தில் வைத்து தான் நீ ஒரு பிள்ளையோட கதைக்கிறத வைத்து ஒரு குழந்த பிள்ளையோட வைத்து நீ கடையில் சாமான் வாங்குறதை வைத்து பொருளை வைத்து இதில் வைத்து வைத்து தான் கருத்துடைய எக்ஸாம்பிளை வைத்து கொண்டே போவார் மறக்கக்கூடாது கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராமில் எத்தனை பேருக்கு டெஸ்ட்டு எக்ஸாம் வைக்க போகிறாரோ தெரியாது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு அன்பானவர்கள் எனவே தான் நீ ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு நடையை காத்துக்கொள்ளணும் விழித்திருந்து ஜவம் பண்ணுங்கள் என்று ரெண்டு கருத்துக்கள் உருவாகி சொல்லிவிட்டார்கள் நாங்கள் எய்ப்துக்கு திரும்பி போவோம் என்று யோசுவா புத்தகத்திலே எடுத்துக்கொள்ள யோசுவா புத்தகத்திலே ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பாருங்கள் யோசுவா ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நூனின் குமார்னாகிய யோசுவா சீத்திமிலிருந்து வேவுகாராகிய ரெண்டு பேரை இரகசியமாக வேவு பார்க்கும்படி அனுப்பி நீங்கள் போய் தேசத்தையும் எரிக்கோய் பார்த்து வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் போய் ராகா பெண்ணும் பேர் கொண்ட வேசியின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து 
அங்கே தங்கினார்கள் ஜோசுவாட தலைமையில் இப்போ போயிட்டுது இஸ்ரேல் தேச மக்கள் அந்த முதல் சந்ததி போகையில் ரெண்டாம் சந்ததி போகிறது இப்போ இவர் என்ன செய்தார் இந்த எரிக்கோவை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பேர் அனுப்பினார் மோசை எத்தனை பேர் அனுப்பினார் பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேரை அனுப்பி வந்த ரிசல்ட் என்ன பத்து பேரால் வந்தது நாற்பது வருஷம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக போயிடுச்சு அதால் வேண்டாம் ரெண்டு பேர் அனுப்புனா அது போதும் என்று நினைச்சாரோ என்னவோ தெரியாது யோசுவா ரெண்டு பேரை அனுப்பி ஒரு கவ்வு பார்த்துட்டு வாழ் அப்போ இவர்கள் போன வீடு ஒரு வேசியின் வீடு ஒரு விவச்சாரியினுடைய வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள இவர்கள் பிரவேசித்து இருக்கும் பொழுது வந்துட்டார்கள் ஸ்பை சுற்றி பார்த்து கொண்ட வீட்டுக்குள்ளே யாரோ இருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் உளவு பார்க்கிறவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அரச படை வந்துட்டது அப்பொழுது அவர் சொன்ன நடந்து முடிஞ்ச சம்பவத்திலே அவள் கடைசியாக சொன்ன பதிலை பாருங்கள் எட்டாம் வசனம் அந்த மனுஷர் ஏறி போய் போதும் பாருங்க சொன்னது யாரு சொன்னது யாரு ராகாப் தான் அவள் யாரு என்ன ஜோப் என்ன வேலை கவர்மெண்ட் ஜோப்பா அப்ப வேசி விவச்சார் அவள் சொல்லுகிறார் அந்த வந்த ரெண்டு மனுஷருக்கும் கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று எங்களுக்கு தெரிஞ்சு எங்களது இருதயமெல்லாம் கரைஞ்சு போய் எங்களுக்கெல்லாம் நடுக்கம் உருவாயிட்டு தப்பா நடுக்கம் உருவாயிட்டு எப்போ இருந்து எப்போ இருந்து உங்களுக்கு நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது செங்கடலை பிளந்த உடனே எங்களுக்கு நடுக்க உண்டாயிற்று சாதாரண ஒரு வேசிக்கு இருக்கிற இந்த விசுவாசம் கண்ணால் பார்த்த இந்த ஜனத்துக்கு இல்லையே பார் இவள் செங்கடல் பிளந்ததை பார்க்கவும் இல்லை பார்வனுடைய அரண்மனையில் வைத்தோ அல்லது நாட்டில் வைத்தோ நடந்த வாதைகளை வைத்து இவள் பார்த்ததும் இல்லை ஒன்றுமே இவளுக்கு தெரியாது ஒன்லி ஹியரிங் கேள்விப்பட்டது தான் ஆக்கள் சொல்லி 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 கேள்விப்பட்டு இஸ்ரேலின் தேவன் மகத்துவம் உள்ளவர் அவர் இப்படி செங்கடலை பிளந்து இப்படியாக எய்ப்து தேசத்திலிருந்து ஜனத்தை இஸ்ரேல் மக்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வருகிறார் இந்த தேசத்தை கொடுக்க போகிறார் இந்த குடிகள் எல்லாம் நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் அதோ கதி என்று மெசேஜ் கேட்டது கேட்டதுலேருந்து நாங்கள் எல்லாரும் நடுக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்று இந்த உங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த வேசி இப்படிப்பட்ட இந்த பெண்ணுக்கே இந்த 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 அவள் நிலைமையில் இருக்கிற இந்த பெண்ணுக்கே இவ்வளவு விசுவாசம் என்றிருந்தால் கண்ணால் பார்த்த சொந்த ஜனமே உனக்கு எங்கே போயிட்டு விசுவாசம் நீ எங்கே போயிட்ட பார் எங்கே போயிட்டு பார்த்தீர்களா அன்பாளர்களே கண்ணால் காணவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை எல்லாம் சும்மா ஆக்கள் சொல்லி கேட்ட கதையில் உன்னதமான தேவன் மேலே இவளுக்கு விசுவாசம் இருக்குது கண்ணால் கண்ட ஜனத்துக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டு எக்ஸாம் யார் இப்போ போயிட்டு மேலே யார் மேல சிந்திச்சுப்பார் இன்றைக்கு அப்படித்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி நடக்கிறது எத்தனை பேருடைய சாட்சியை கேட்கிறாய் சபையில் சொல்லுகிறார்கள் கத்தர் இந்த நோயிலிருந்து என்னை குணமாக்கினார் இன்டர்நெட் ஃபேஸ்புக் டிவி புத்தகங்கள் நேரடி சாட்சிகள் எல்லாம் நீ கேட்கிறாய் ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வர்ற பிரச்சனை வரும் பொழுது உன்னை காரியத்தை உனக்கு விசுவாசம் வராமல் இருக்கிறது இவ்வளோ காலம் சபையில் வந்து போகலாம் சபை சத்தியத்தை கேட்கலாம் சாட்சியில் கேட்டிருக்கலாம் உன்னுடைய விசுவாசம் எனக்கு வரையில் ஆண்டவர் உனக்கு இன்னும் விசுவாசம் இல்லை ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்க போகுது சொல்லிட்டா இனிமேல் பிரவசிக்க மாட்டா என்று நோ உனக்கு இல்லை என்று காலட்டும் தூரத்திலே காலட்டு அடி எடுத்து வைத்தால் காணாந்தேசம் மிஸ் ஆயிட்டு எக்ஸாம் பச்சர் அந்த போர்டரில் வச்சு நீங்கள் தகுதி தான் ஆண்டு பார்த்து உங்களே நீங்கள் பாருங்கிட்ட எக்ஸாம் பச்சார் 
நீங்கள் அந்த தேசத்துக்கு தகுதி தானா இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு நீ தகுதி தானே நீங்களே பாருங்கள் உங்களை எக்ஸாம் வச்சு பாருங்கள் தான் கொடுத்தார் உங்களை சோதிச்சு பாருங்கள் 